सेकेंड हेड ऑफ इनकम में आता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ये एक्चुअल में चैप्टर सिक्स से में कवर होता है बट इसको हम यहीं पे समझते हैं क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है अब समझते हैं कि क्या ये इशू है देखिए पिछले बजट में एक सेक्शन लाया गया था एटी डबल ई ए जिसमें क्या बोला गया था कि भैया आप लोन लीजिए कब उन्नीस बीस फाइनेंशियल उन्नीस बीस के बीच में लोन लीजिए और उस लोन का जो ब्याज होता है उसका ब्याज आपको सबसे पहले डिडक्शन ट्वेंटी फोर बी में मिल जाता है दो लाख रुपए का ठीक है बोलता है और उसका जो लोन का पेमेंट करते हो उसका उस आपको डिडक्शन मिल जाता है एट्टी सी में तो ये क्या होता था ब्याज जो है मतलब इनिशियल अमाउंट में बहुत कम लगता था मतलब ये जो बेनिफिट है ये बहुत कम लग रहा है तो इस बेनिफिट को बढ़ाने के लिए ये सेक्शन लाया गया एट्टी डबल ई ए जिसमें बोला गया था कि भैया आप को ब्याज जो है दो लाख का जो ट्वेंटी फोर में मिलता है वो ले लो आपका जो लोन का पेमेंट है वो भी ले लो एट्टी सी में आपको एडिशनली हम दे रहे डिडक्शन एट्टी डबल ई ए में डेढ़ लाख का और ब्याज का ठीक है तो ये सेक्शन है एट्टी डबल ई ए ठीक है लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दिया गया बोला कि भैया आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है ना वो पैंतालीस लाख रुपये से कम का होना चाहिए मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो रहेगा उसका वो पैंतालीस लाख रुपये से कम का रहेगा तब आपको ये ये वाला जो एट्टी डबल ई ए वाला बेनिफिट है वो मिलेगा अदरवाइज आप वो दो लोग वो दो लाख और एट्टी सी वाला लोन का पेमेंट आप ले सकते हो तो इसमें क्या हो रहा है इशू क्या है बहुत ही अच्छा सेक्शन है भैया कोई दिक्कत नहीं है पहले आपको दो लाख का ब्याज का डिडक्शन मिलता था अभी आपको साढ़े तीन लाख का ब्याज का डिडक्शन मिलता है एट्टी डबल ई ए से लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रहा है दिक्कत ये हो रहा है कि जो टेयर टू सिटीज है टेयर वन सिटीज है जहाँ पे एक एक हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू ही कीमत ही पचास लाख से ऊपर है साठ लाख से ऊपर है वहाँ पे ये लोग उस इस सेक्शन का बेनिफिट उठा नहीं पा रहे छोटे शहरों में ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है आप जो छोटे मिड मिड थ्री या टेयर थ्री सिटीज में आप बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट लिया जा रहा है लेकिन टेयर टू सिटीज में नहीं लिया जा रहा और हाउस प्रॉपर्टी जो बिल्ड हो रहा है जो इन्वेंट्री बिल्ड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है वो टेयर टू सिटीज में ही हो रहा है देख रहे हो तो आप देख ही रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसका कितना बुरा हाल होता जा रहा है काफ़ी सारे प्लेयर्स है वो ऑलरेडी एन सी एल टी पे और जो बचे कुछ प्लेयर्स है उन लोगों को फंडिंग नहीं मिल रहा है एन बी एफ सी और आ, मतलब बैंक्स उनको फंड नहीं कर रही है इसका भी रीज़न है आ, जो कि आई एंड आई एल एंड एफ एस वाला जो इशू था उसके कारण अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं नीचे देता हूँ वो भी आ, उसके बारे में हम आई एल एंड एफ एस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं जिसके कारण हम ये जान रहे हैं कि रियल इस्टेट में उसका क्या इम्पैक्ट है ठीक है तो बैक टू दिस टॉपिक की एक्सपेक्टेशन क्या है और हमारा ये हाउसिंग को इसको कैसे सुधारे तो हम समझे एट्टी डबल ये ए क्या सेक्शन था उसमें क्या दिक्कत था 45 लाख का दिक्कत है तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है उस 45 लाख को बढ़ा दे ठीक है या फिर और भी किस तरीके से आप ट्वीक करो फाइनेंशियल 1920 तक का ही था सीमित और उसको ट्वेंटी भी कर दो ठीक है क्योंकि लोन आगे भी लेंगे और जैसे जैसे ये सब रिफॉर्म से ही आपका हाउसिंग सेक्टर ठीक होगा सुधरेगा ठीक है तो ये रहा हाउस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर में पहला एक्सपेक्टेशन दूसरे एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं ये थोड़ा सा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है ये भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आता बट अदर सेक्शन 72 में कवर होता है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता क्या सबसे पहले समझते हैं सेट ऑफ क्या होता है आप मान के चलो अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो ठीक है आप उस इनकम से एक्सपेंडिचर या लॉसेस को माइनस करते हो ठीक है फिर नेट जो इनकम आता है उस पर आप टैक्स पे करते हो ठीक है सेट ऑफ क्या बोलता है उस साल जैसे आपने जैसे फाइनेंशियल 1920 में कोई आपका इनकम है उसके अगेंस्ट में आपको कोई एक्सपेंडिचर या लॉस को डालना है तो मतलब माइनस करना है तो आप कर लो दैट इज सेट ऑफ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही नहीं आप किसी भी हेड से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो मतलब आपने हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस है मान के चलो ठीक है और आप पीजीबीपी में माइनस कर दे रहे हो या फिर आप अदर सोर्स में माइनस कर दे रहे हो ठीक है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माइनस कर दे रहे हो तो आपका जो एक हेड का लॉस है वो दूसरे हेड के इनकम से माइनस हो सकता है दिस इज सेट ऑफ ठीक है सेक्शन सेवेंटी टू जो बोलता है कैरी फॉरवर्ड क्या बोलता है अब अगर आप उस पर्टिकुलर साल जिस साल में आपका लॉस हुआ उस साल आप बाकी हेडों में आपको सब चीज माइनस करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया और लॉस में नेगेटिव में कुछ पैसा बच गया उसको आप अगले साल लेकर जाओ लेकिन अगले सर बाकी हेड्स में आप माइनस नहीं कर सकते आप सिर्फ और सिर्फ जिस हेड में नुकसान हुआ है जिस हेड में आपको इनकम होगा मान के चलो हाउस प्रॉपर्टी का आपका एक लाख का नेगेटिव पड़ा हुआ है ठीक है 
अभी आपको अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में एक लाख का इनकम होता है तो ये ये एक लाख माइनस ये एक लाख आपको नेगेटिव मतलब नेट हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम है वो जीरो हो जाएगा लेकिन आपका ये जो नेगेटिव वन लाख है वो पी या किसी और हेड में माइनस नहीं हो सकता ये कैरी फॉरवर्ड तो मतलब कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो है तो अमेंडमेंट क्या एक्सपेक्टेशन क्या है वो समझते हैं देखिए हाउस प्रॉपर्टी इंसान खरीदता है तो उसको ब्याज देना पड़ता है ठीक है और ब्याज जैसे माइनस करता है तो इनिशियली वो हाउस प्रॉपर्टी का जो रहता है वो नेगेटिव में ही आता है और वो बाकी हेड से कवर होता है लेकिन कई एस ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग हेड नहीं होता जिसका एक ही हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी या दो हेड होता है लेकिन वो फुल्ली कवर नहीं कर पाए अगले साल वो फिर ये जो नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी का पैसा है वो अगले साल दूसरे हेड से वो सेट ऑफ नहीं कर पाता दूसरे हेड से माइनस नहीं कर पाता और उससे भी नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कोई इनकम ही नहीं है ठीक है तो वो खराब हो जाता जो आपका जो बेनिफिट ले सकते थे आप टैक्स एग्जामेशन का मतलब टैक्स कम पे करने का वो बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले सालों में भी आप दूसरे हेड्स में आप बेनिफिट दे दो वो नेगेटिव को यूज करने का या किसी और तरीके से इसको ठीक करो अदरवाइज हमारा जो नेगेटिव या लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस है वो पड़े पड़े खराब हो रहे हैं ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा एक्सपेक्टेशन है थर्ड हेड ऑफ इनकम आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो इसमें मार्केट uh, में पूरा हल्ला है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जो अभी तक अपना एग्जेम्ट होता जा रहा था uh, मतलब दो बजट पहले तक ये 1038 के अंदर में एग्जामेशन एग्जेम्ट हुआ करता था मतलब आप लिस्टेड uh, सिक्योरिटीज में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के बाद आप सेल कर रहे हो तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती थी लेकिन पिछले के पिछले अमेंडमेंट में इसमें बजट uh, में इसमें अमेंडमेंट आया कि जनवरी uh, 18 31 जन, 31 जनवरी 18 के बाद यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेल करोगे तो आपका टैक्सेशन uh, आएगा टेन का टैक्स रेट उसमें लगाया गया लेकिन उसमें एक चीज और भी बोला गया कि आपको अगर एल आपका एक लाख रुपए तक का है तो आपको उसका उसका छूट मिलेगा ठीक है तो अब हम समझ रहे हैं कि क्या बैकग्राउंड क्या है इसका एल का तो पहला क्या हमने क्या समझा कि सबसे पहले तो एल टी हुआ करता था 31 जनवरी 2018 के बाद से इसमें टैक्सेशन आया और बोला गया कि उसके बाद अगर आप सेल करोगे अगर वो लॉन्ग टर्म होगा अगर वो एक लाख रुपये से अंदर होगा तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं एक लाख रुपये से ऊपर होगा तो जो भी एक लाख का आपको एग्जामेशन दिया जाएगा इस तरीके से टैक्सेशन किया जा रहा है एलटीसीजी का अब एक्सपेक्टेशन ये इस बजट में ये है कि वापस से इस जो टैक्सेशन आ रहा है एलटीसीजी में उसको खत्म कर दे ठीक है कि एलटीसीजी में कोई टैक्स ना हो ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट्स का क्यों है क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स है जो फॉरन इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में और वो लोग जब देखेंगे कि वो लोग के लिए ये बहुत बड़ा टैक्स बर्डन है अगर वो टैक्स बर्डन बियर करने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे देश से पैसा वापस निकालेंगे जिससे हमारे को फर्क पड़ेगा हमारे कंपनीज में फर्क पड़ेगा हमारे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को फर्क पड़ेगा तो ये मतलब कहा जा रहा है ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको खत्म कर दिया जाए कि फॉरेन फ्लोस आते रहे एफ जो बहुत ही हेवीली इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में वो बना रहे अब अपन थोड़ा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि 1038 का एग्जामेशन लाया क्यों गया था ठीक है मतलब सॉरी ये टैक्सेशन में लाया क्यों गया था पहले ये एग्जाम था एल इसको टैक्स ब्रैकेट में लाया क्यों गया ठीक है पहला चीज देखिए जो इंसान कंपनी डाल के सेटअप करके आ, मेहनत करके रिस्क उठा के पैसे कमा रहा है उसको आप 30 परसेंट के टैक्स रेट में आ, आ, मतलब टैक्स करते थे जो बंदा एम्प्लॉई है जो आ, नौकरी कर रहा है मतलब 10 से 7 या 5 9 से 5 जो भी नौकरी कर रहा है और वो बंदा कमा रहा है उस पर आप टैक्स करते थे लेकिन जो बंदा जिसके पास पैसे हैं घर में बैठ के वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है एक साल तक एक स्टॉक को खरीदा है लिस्टेड जो है एक साल बाद जाके बेच दे रहा है फायदा कमा रहा है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं तो इस वजह से इसमें इसको टैक्सेशन के ब्रैकेट में लाया गया 1038 के सेक्शन एग्जामेशन को हटाया गया ये पहला रीजन है दूसरा रीजन ये है कि क्या होता था यहाँ के जो गलत आ, मतलब कॉरपोरेट्स होते हैं या फिर जो डमी कंपनीज होते हैं ना शेल कंपनी जिसको बोलते हैं वो लिस्ट होते थे 
मार्केट में मतलब सभी एन एस सी में लिस्ट होते थे वो कंपनीज उनका शेयर प्राइस कुछ नहीं होता था एक दो रुपया लिस्टिंग होके पड़ा है अब क्या होता था कि जो आ, कुछ लोग होते थे वो क्या करते थे कि इस कंपनी में ट्रेडिंग करते थे ठीक है मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता था पहले समझते कि क्या होता था इस इस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते थे जिसका दाम दो रुपया है उसको दो लोग मिलके बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए और सौ रुपया कर दिया दो सौ रुपया जितना भी अपनी मर्जी से जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है वो आ, उसने बाई किया तो उसका डिमांड बढ़ेगा पैसा उसका प्राइस बढ़ेगा ऐसे ही उसका प्राइस बढ़ाते डिमांड बढ़ते रहेगा तो प्राइस बढ़ते रहेगा तो ऐसे बढ़ा बढ़ा के क्या किए एक बबल क्रिएट किए और फिर एग्जिट ले लिए दोनों पार्टी और क्या हुआ बहुत ही बड़े अमाउंट का इन्होंने कैपिटल गेन कमाया और उसमें क्या कोई टैक्सेशन नहीं दिए फर्स्ट डे कौन जो और लोग पार्टिसिपेट किए अब जैसे मैं हूँ मैं देखा कि कोई शेल कंपनी है वो अचानक से बढ़ रहा है तो मैं भी चाहूँगा कि यार ये बढ़ रहा है इसमें कुछ तो हो रहा होगा हम भी कुछ खरीद लिए शेयर ठीक है लेकिन उससे क्या हो रहा है मेरे को आगे चल के दिक्कत हो रहा है वो सेल हो जा रहा है उसका पूरा पूरा मार्केट वैल्यू वापस से गिर रहा है एक्चुअल में ये क्या था दो लोग का मतलब कॉन्स्पिरेसी था वो लोग मिल इस पूरा साजिश को किया था और अपना पैसा उठा के चले गए तो इस वजह से भी इस तरीके का फ्रॉड भी होता था सेबी में मतलब एन एस सी में तो इसको टेकल करने के लिए ही 1038 का एग्जामेशन को हटाया गया बोला गया कि इस तरीके से आप बड़ा बड़ा के सेल कर दोगे एक साल के बाद में तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एल तो ये दो रीजन के कारण एल आया अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एल हम वापस कर दे वो भी किस रीजन से कि मार जो फॉरन फ्लोज है वो ढंग से नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं ये आ, ये आ, मतलब आ, उम्मीद है कि ये खत्म नहीं होगा एल का टैक्सेशन खत्म नहीं होगा लेकिन कुछ इसमें ट्वीक जरूर होगा जैसे एक लाख का आपका एग्जामेशन है कि अगर आप जनवरी अठारह जनवरी की बात चल करते हो तो एल टी सी जी एक लाख तक का आपको एग्जामेशन मिलेगा उसको दो कर दे या ढाई कर दे वो हो सकता है लेकिन खत्म कर दे एल में वापस से टैक्सेशन नील कर दे ये मुश्किल है तो ये हमारा दूसरा एक्सपेक्टेशन है मतलब पहला एक्सपेक्टेशन है कैपिटल गेंस के अंदर दूसरे एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे अभी आपने लॉन्ग टर्म पढ़ा अब आप देख रहे हो कि जैसे कुछ एसेट्स है उसका जो पीरियड है 12 महीने में ही लॉन्ग टर्म क्वालिफाई होते हैं कुछ 24 महीने में हो रहे हैं कुछ 36 महीने में हो रहे हैं तो जो सेकेंड ब्रैकेट है चौबीस वाले वो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं ठीक है अनलिस्टेड शेयर्स में क्या क्या बोला गया कि दो साल तक आप होल्ड करो दो साल के बाद आप सेल करोगे तब आपको लॉन्ग टर्म मानेंगे तब आपको दस परसेंट का रेट लगाएंगे अन्यथा आपको तीस परसेंट का रेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी है कि भैया अनलिस्टेड है तो दो साल रखे लिस्टेड है तो एक साल रखे तो ये डिस्पैरिटी को कम करे तो इस बजट में ये भी उम्मीद है कि इस बज इस पर्टिकुलर मतलब जो डिफरेंस uh, है एल और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में लिस्टेड uh, शेयर्स में खासकर ये कम हो और इससे फायदा ये होगा कि जो अनलिस्टेड शेयर्स किसकी होती है जो स्टार्टअप से जो नॉर्मल कंपनीज है उनकी उनमें अगर ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हट जाए क्योंकि वो लोग दो साल तक होल्ड करके बैठे हैं उसके बाद सेल करने को देखते हैं तो अगर वो एक साल ही रहे तो क्या होगा मूवमेंट सही होगा एक जो शेयर होल्डर है वो दूसरे शेयर होल्डर से आसानी से खरीद सकता है बेच सकता है क्योंकि सिर्फ 10 परसेंट का ही टैक्स रेट है तो ये दूसरा एक्सपेक्टेशन है जो कि बिल्कुल हो सकता है रीजनेबल है और बहुत मार्केट में आप न्यूज़पेपर खोल के देखो तो हल्ला है कि भैया ये दोनों चीज तो होना ही होना है तो एक टेन मतलब एल को पूरा पूरा हटाना और ये पैरिटी लाना एल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में पहले वाले में पूरा पूरा तो हटना नहीं है उसका एग्जामेशन लिमिट जो एक लाख है वो बढ़ के दो या ढाई हो सकता है मैक्सिमम ये हमारा दूसरा आ, मतलब ये हेड्स ऑफ इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड ये आ, हम एक्सपेक्टेशन बजट से हमारा है तो बजट एक्सपेक्टेशंस में हमने सबसे पहले स्लैब्स के बारे में देखा फिर हेड्स ऑफ इनकम में इनकम के बारे में देखा अब हम थर्ड चीज़ में आते हैं वो है डिडक्शन चैप्टर सिक्स ही डिडक्शन जिसमें ज़्यादा नहीं चार सेक्शन है जिसमें बोला गया कि ए ए आप देखोगे तो एक मतलब दलदल सा है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिया जा रहा है मतलब आपको हाउसिंग लोन का भी माइनस मतलब उसका बेनिफिट देगा एजुकेशन लोन बच्चों का एल हो गया ये काफ़ी कुछ है ए में मतलब लिमिट तो डेढ़ लाख का है लेकिन बहुत सारे चीज़ें कवर्ड हो गए तो ये उम्मीद है इस बजट से कि 
इस जो डेढ़ लाख है इसको बढ़ा के ढाई लाख करें या जो अलग अलग कुछ चीज़ें अलग कर सकते हैं जैसे हाउसिंग लोन का जो पेमेंट है उसके उसका एक अलग सेक्शन निकाल के उसको ख़त्म मतलब ए से हटा के दूसरा उसको ला दिए एक लाख रुपए का उसको अलग से बेनिफिट दे दिए तो ये चीज़ हो सकता है ए में बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकता है क्योंकि ए का भी लिमिट आप देखोगे डेढ़ लाख का जो लिमिट है वो फाइनेंशियल ईयर फोर्टीन फिफ्टीन में पहली बार आया था मतलब एक से डेढ़ लाख हुआ था और अभी तक वो पाँच साल छः साल हो रहा है अभी तक वो डेढ़ लाख ही है तो इसमें बिल्कुल चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरा ए टी सी सी एफ ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसमें बोला गया कि एग्जम्पन दिया जा सकता है आम लोगों को जो बॉन्ड्स खरीदे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पचास हज़ार रुपये का आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है इंडिया में उसको एक पुश मिले पैसा आएगा तो मार्केट में और वो बढ़े ठीक है ये दूसरा ए हो गया और फिर आता है मेडिकल डिडक्शन ए मेडिकल डिडक्शन में हेल्थ चेकअप से रिलेटेड जो आ, आ, मतलब एग्जामेशन अपने को मिल रहा है उसमें कुछ चेंजेस बिल्कुल हम देख सकते हैं उसका लिमिट में आ, लिमिट बढ़ सकता है या हेल्थ चेकअप में जो पाँच हज़ार है वो बढ़ के दस हज़ार हो सकता है क्योंकि पाँच हज़ार एक साल में बहुत ही छोटा अमाउंट है ठीक है क्योंकि देख रहे हैं हम हमारा हेल्थ का जो कॉस्ट है वो एक सिटिंग में कोई भी डॉक्टर के साथ ही दो तक का जा सकता है तो एक साल में पाँच हज़ार काफ़ी छोटा है वो बढ़ के दस हो सकता है तो ये एक उम्मीद है फिर अपना ऑलरेडी हमने ए टी डबल ई ए के बारे में बात किया हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में तो वो चीज़ भी हमारा कवर्ड हो गया तो वैस ये है हमारा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट 2020 ट्वेंटी ऑल दी दी स्लैब्स हेड्स ऑफ इनकम एंड डिडक्शंस जैसे कि मैंने बोला कि ईसॉप्स के बारे में जो हम देखेंगे ईसॉप्स जो सैलरी में हमने छोड़ के आया हुआ था ईसॉप्स क्या है और उसको कैसे टैक्स किया जाता है देखिए ईसॉप होता क्या है जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ एक कंपनी में ठीक है मेरे को सैलरी मिलता है ठीक है अब मैं इतना मोटिवेटेड नहीं हूँ मेरे को लगता है कि यार मेरे को कंपनी में शेयर भी मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है तो हमारे एम साहब आए और बोले कि आपको शेयर भी दिया जाएगा कंपनी का लेकिन आप कुछ समय तक यहाँ पे काम करो आप तीन साल काम करो तीन साल बाद आप ये शेयर को एक्सरसाइज कर सकते हो आप घर ले जा सकते हो ये शेयर को ठीक है तो ये क्या हुआ आप काम करते करते एज अ एम्प्लॉय आपको एक ग्रांट मिलता है जिसको आप एक्सेप्ट करते हो एक्सरसाइज करते हो उस ग्रांट को ठीक है तो आप शेयर आपके आ, आपका ओनरशिप आ जाता है उस शेयर में ये ये होता है ई शॉप मतलब सैलरी के अलावा आपको शेयर दिया जाता है अब इस इसका टैक्सेशन कैसा है जैसे आपको शेयर दिया जा रहा है तो वो क्या आपको मार्केट रेट में देगा एमडी जो है जो अभी आपका कंपनी है वो आपको मार्केट रेट में ही देगा तो आपको क्या फ़ायदा आपको कौन सा मोटिवेशन आएगा अगर कोई शेयर मान के चलो एसबीआई का दो सौ का चल रहा है अगर आपको दो में ही खरीदना पड़ रहा है आप उसके एम्प्लॉय हो भी तो फिर क्या का ई शॉप कोई ई शॉप नहीं अगर वो आपको सौ रुपये मिल रहा है तो ई शॉप हुआ ना वो तो आपको फ़ायदा हुआ लेकिन इनकम टैक्स बोलता है आपको फेयर मार्केट वैल्यू से कम में मिल रहा है क्योंकि आप इसके एम्प्लॉय हो आपको इसका टैक्सेशन देना पड़ेगा एज अ परक्विसिट तो वैल्यू ऑफ परक्विसिट निकाल लेते हैं 100 माइनस दो सौ नब्बे एक सौ नब्बे आपका परक्विसिट हो गया और इस पर आप टैक्स दो अंडर सैलरी इनकम ठीक है तो ये हो गया इसका टैक्सेशन पार्ट अब शेयर हो गया शेयर हमने रख लिया हम सैलरी में टैक्स भी पे कर दिए अब क्या हुआ कुछ समय बाद हम उस शेयर को सेल करने जाते हैं तो भी टैक्स मांगते हैं बोलते हैं कि आप इसको अब सेल कर रहे हो होल्डिंग पीरियड को देख के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आपको इस पर टैक्स देंगे तो एक ही चीज को दो बार टैक्स कर रहे हो मतलब एम्प्लॉय का फायदा कहाँ हुआ कि वो सस्ते में जरूर लिया लेकिन उसका फायदा उठा पाएगा नहीं उठा पाया है कि नहीं क्योंकि उस पर तो टैक्स ही पे कर दिया तो ये जो है डबल पॉइंट पे टैक्सेशन जो इसका हो रहा है इसको इस पर बहुत ही मतलब विचार विमर्श किया गया है इस बजट से रिलेटेड और इस बजट में और इसमें जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा एक्सपेक्टेशन ऐसा बहुत लोगों का रिकमेंडेशन भी है तो ये बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस शॉप से रिलेटेड भी कोई चेंज आ सकता है सो so गाइस हम इस पूरे वीडियो में जाने हैं कि इस बजट 2020 में क्या एक आम आदमी का एक्सपेक्टेशन है क्या मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है राइट right? हमने इस पूरे इनकम टैक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझा कि स्लैब्स में क्या हो सकता है नहीं हो सकता है हेड्स ऑफ इनकम के अंदर एक एक हेड में जाके हमने समझा कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है फिर डिडक्शंस के बारे में जाना तो अब यदि इस किसी भी टॉपिक से इस पूरे अमेंडमेंट इस पूरे 
वीडियो से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होता है तो आपको पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा उस सब्जेक्ट के बारे में कि हाँ चलो ये अमेंडमेंट आया तो इसका रीज़न ये इसका बैकग्राउंड ये हमने पूरा स्टोरी समझा उसके पीछे राइट और ये जो एक्सपेक्टेशन का वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ भी वही था कि आप लोग को अवेयरनेस हो कि क्या हो रहा है इंडिया में या इस बजट में क्या होने वाला और क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट right. तो गाइस ये रहा मतलब एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से और हम हो सके बजट के बाद भी उसका एनालिसिस वीडियो भी एक बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इन जो भी टॉपिक्स में हम डिस्कस किए उससे कुछ ना कुछ ज़रूर हो राइट एंड थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई रियली होप दैट आई एडेड वैल्यू टू योर टाइम एंड लाइक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा ओके थैंक यू